陪了我爸一天，挺累的吧？成叔现在已经可以自己上洗手间了。我只需要在他上下床的时候帮他一把，其余时间还能享受成大厨用金蛋刀工把我削的水果。你看，我气色是不是好多了？就是。我们精精神神的熊猫最帅。你看这个，想参加？我爸跟我姐肯定不让我参加。为什么？我大学毕业的时候想去学做饭，我爸跟我说：“哎呀，知了呀，我呢当了一辈子厨子了，没什么出息。你呀、啊，就别再受这个烟熏火燎的苦了啊。”我能感受得到，你是在享受制作美食的过程，根本不觉得火。可是你听过一句话吗？叫“你爸爸觉得你苦”。而且在我爸眼里，我姐那就是成功的模板，我只要一路冲着我姐的目标前进就行了。所以啊，他才会把我托关系给送到松果食品。聊聊。哎呀，不说了，我呢还得赶紧给这个病床上饥饿的乘风说老人送饭。赶紧尝尝那个饭就出，香死了！尝尝啊！嗯。哦呦，我们家小治疗的手艺越来越好了啊！哎，你也尝尝，尝过了。爸，你多喝点，你要想喝，我再继续给你熬。哎，别别别，我听你姐和小徐是说公司又有新节目了。要好好工作，别整天想着往厨房里跑。女孩子得干干净净的，别弄一身油烟味，知道吗？嗯，知道。你多喝点吧。啊、我不舍得喝，我慢慢尝。报名表我已经填好了，去不去，你自己最后来决定。你把我叫过来，就是为了跟我说这个吗？之前你跟我说过，赢了当然好，输了也没有关系。今天，我把这句话还给你。可是我跟你不一样，聊聊。我吃过很多次你做的饭，所以还是有一些发言权的。你对于美食，是从心底散发的热爱，并且你先天嗅觉灵敏，对制造美味，也是有先天的优势，并且对于美食还有属于你自己的执着，这是你的天赋。超越常人的天赋，就和你下围棋的天赋一样吗？有过之，而无不及。我是后天努力，你是天生的天才。亮亮，我相信你，你也要相信自己。
完了，我又后悔了。我能撤回吗？不能。放心吧，我会一直陪着你的。